O vídeo de hoje é patrocinado pela League Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh! do Brasil, que durante esse mês de outubro estará sorteando 40 caixas Midterm Paradox para pedidos acima de 100 reais. E com o código promocional do canal SANBR, você pode duplicar as suas chances de ganhar. E galera, eu queria mostrar para vocês rapidamente uma das ferramentas da League Yu-Gi-Oh! A compra por lista. Você vem aqui em qualquer edição disponível na League Yu-Gi-Oh! E aqui embaixo vai ter esse botãozinho, lista de compras. Você escolhe a quantidade da carta que você quer e aperta. Pronto, a carta foi adicionada na sua lista de compras. E pronto, depois que eu adicionei as cartas que eu quero na minha lista de compras, eu venho aqui nesse botãozinho do carrinho e aperto em minha lista. E pronto, tá aqui a minha lista de compras. Agora eu só aperto nesse botãozinho em optimizar minha lista de compras. E pronto, a Liga e o Gyo escolheu o que eu quero na menor quantidade de lojas, fazendo com que eu economize no frete. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, digitar o código promocional do canal SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar os cupons para promoções na Liga. E essa foi a Liga e o Gyo. Vamos lá continuar com o vídeo. E aí, Sanki, trazendo mais um vídeo para vocês. Bem, galera, hoje vai ser um negócio um tequinho diferenciado e eu tenho que parar de falar que eu tô fazendo um negócio diferenciado quando o assunto é unboxing, né? Mas outra coisa diferenciada também é... E acho que vocês notaram que isso aqui é um pedaço de papel. Sim, é um pedaço de papel da cor magenta. É tipo rosa choque magenta, né? É porque, tipo, minha mesa tá feia e a minha Playmatch... Tipo, eu, eu, eu tô usando minha implemente como base do, 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 do computador, então estou sem implemente no momento, mas estarei futuramente conseguindo, né? Uma implemente que eu arrumei de um patrocinador, que futuramente vocês vão ficar sabendo, ela uh, vai estar pronta semana que vem, então esperem coisas semana que vem. E bem, né, como eu falei, o, de, um, esse, esse, esse aqui é um unboxing do deck estrutural Lenda das Feras Cristalinas. E sim, é três, né? Eu comprei três, né? Eu comprei três... A gente só vai estar abrindo um agora, né, que um box normalmente é só um, e... Ah, Sam, mas eu já vi um box Não, mas esse aqui é o box do Sam BR, pô, é, eu tô ligado. Tipo, esse é o diferencial. Você já viu esse unboxing você já... em outros canais? Você sabe o que vem aqui, mas esse é um box do Sam BR, que não tem nada de especial, né, mas sou eu. É... E, assim, eu tava precisando de Ash, na verdade, eu peguei um trio de Ash, o amigo meu, Gabriel, as Ultras... Só que isso aqui eu peguei em crédito, então fica melhor pra mim pegar esse aqui em crédito e tinha coisa que eu não, que eu não tinha. Tipo, eu não tinha shifter, eu não tinha contato de C. E eu também queria dar uma testada nas cartas de Crystal Beast, que tá bem inter... estão bem interessantes, né? E falando nisso, eu vou futuramente estar tá trazendo um profile pra vocês, tá? Do deck de Crystal Beast junto com o shield da Ultimate Guard Supreme. Areia, né? A gente vai estar falando sobre isso mais tarde. Mas enfim, sem mais delongas, dois minutos aqui falando merda e vamos começar aqui com o, o vídeo, né? É, vou começar abrindo isso daqui. Né? Você abre aqui por cima e. Aqui, ó. Bonito, maravilhoso. Tem o playmatzinho, né? Aqui embaixo tem, tem um deck que tá sendo segurado por esse negócio aqui. Aqui embaixo tem um deck. Quem é da velha guarda deve se lembrar que esses decks, né, decks estruturais, decks iniciais, eles vinham com um manualzinho, né? Agora o manual está na... basicamente o manual, né? Ele fala para você baixar o manual, assim como vem, né, alguns, alguns dicas aqui, né, vem uh, falando das cartas de coleções recentes, tem coisas em breve, né? Batalha das lendas, vingança cristalina, pois é. E aqui tem as cartas que vem no deck, né? Maravilha, legal. Inclusive é um planet muito, muito ban foda bacana. Maravilha. Maravilha, maravilha. Então vamos aqui pro, pro, pro unboxing. Sim, na verdade o unboxing já aconteceu, né? Eu já tirei da caixa. Agora vamos só descelar o, o deck. E vamos aqui vou dar um, tentar dar um zoom aqui, né? Ver como é que fica bom pra vocês. Aqui assim, o zoom tá bom, tá, tá pegando bem no brilho, né? Enfim, vou ter que ficar um, um pouquinho torto aqui. Temos aqui o poderoso dragão arco-íris original, né? Eles representaram ele como ultra rara. Bacana. Temos o novo sobremarcha do dragão arco-íris cristalino definitivo. É, esse cara tem um texto muito pequenininho, né? Ele é um monstro level 12, dragão, fusão, 4 mil de ataque, série de defesa, luz... Uh, você usa um, um monstro dragão cristalino definitivo, mais sete monstros fera de, fera cristal, feras cristalinas 
ele usa sete no geral, né, genéricozão. Não genérico, né, mas genérico, você pode usar sete nomes iguais ou diferentes. Deve ser invocado por invocação especial do seu deck adicional durante um duelo, em que você invocou um monstro cristalino definitivo. Por invocação especial, a, ou a, ao banir os monstros acima do seu campo e outro cemitério. Uh, enquanto sete ou mais uh, dos seus monstros, esferas cristalinas com nomes diferentes, estiverem banidos, esse card, esse card ganha 7 mil de ataque. Uh, se este card batalhou nesse turno, efeito rápido, você pode oferecer este card como tributo e embaralhe no deck to, tanto os cards do campo quanto possível. E se isso acontecer, invoca, invoca por, por invocação especial qualquer número de seus monstros, fera cristalina. Então é um card bem forte, limpo o campo, uh, em maravilha, muito legal. E temos aqui né, o novo fera cristalina dragão arco-íris, que é um monstro level 10, luz, um dragão. E também né, tem, um, tem um texto bem pequenininho. Se esse carta com face para cima for... Desculpa. É, se esse com face para cima na zona de monstros for destruído, você pode colocá-la com face para cima na sua zona de magia armadilha com uma magia contínua. Uh, em vez de você enviá-la para o cemitério. Uh, você só pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Quando um ataque for declarado envolvendo um monstro fera de cristal, você pode invocar este card para o especial de sua mão. Uh, você pode banir este card considerando como uma magia contínua, invoca por invocação especial um monstro fera cristalina de level 4 ou menos do seu deck, mas nexo os efeitos. E se isso acontecer, adicione um monstro cristalino definitivo. No caso, se ele está na tua spell trap zone, né, como uma spell trap, tu pode banir ele, uh, buscar um... <coughs> dar espécie do deck de um, de um cristal beast e buscar o, né, o Rainbow Dragon. Então, maravilha, legal. Próxima carta é o Ponte, a Bridge, né, que é uma das novas cartas também, que é uma carta muito... muito foda, ela tem três efeitos, inclusive é o que tem deixado o deck tipo, ser jogável, semi-competitivo, digamos assim. Ponte arco-íris, e olha, a minha veio, a minha arco-íris aqui, cara, ela veio com um detalhe, não sei se vocês vão conseguir ver, tá muito difícil ver pela câmera, eu acho que não. Ela tem tipo duas linhas, bem aqui, tem duas, tá muito difícil ver, não sei se vou conseguir ver não, ela tá com duas linhas assim, tá muito difícil ver, não, mas enfim. É, Ponte Arco-Íris do Coração, magia contínua. Ah, durante sua fase principal, você pode invocar a provocação normal. Um monstro fera cristalina é adição à sua, invo à sua invocação normal padrão. Ah, e você pode usar os seguintes efeitos uma vez por turno. Durante sua fase principal, você pode destruir um card de fera cristalina que você controla ou na sua mão. E se isso acontecer, adicione um card de ma magia armadilha cristalina para sua mão. Se um ou mais cards de fera cristalina que você co forem colocados na sua zona de magia... É, se é durante, mesmo durante o calculo de dano, você pode escolher um caça que a gente controla, volte-o para a mão, assim, com essa carta. Então, é uma double sumo, é uma busca e é um bounce. Então, bem legal. E temos aqui reprint né, do vínculo cristalino, que é uma das outras cartas boas, né? Ah, esse aqui já tem print ultra, né? Inclusive, a print original dela é ultra. Certo? Então, vamos continuar aqui. Temos né, o Super Dragão Arquíris, que já é uma carta antiga. E temos aqui os novos tokens, né? Do Jesse Anderson. Nossa, esse aqui dá pra ver muito mais... As linhas bem aqui em cima. Ah, deixa eu ver se eu... Ah, acho que vocês conseguem ver agora. Tem tipo umas linhas horizontais assim. Ah, quer dizer, verticais, desculpa. Tem tipo umas linhas verticais. É, tem uma... Aqui também tem uma linha. Não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui, ó. Tem uma linhazinha. Mas os tokens são, são bem legais, tá? Tem um, inclusive, eu acho que tem um, tem um outro token que veio. É que tá aqui atrás, né? Enfim. Ah, e vamos lá, continuar aqui, né? Temos o carbúnculo. A ametista, a tartaruguinha, que inclusive é a Aqua, que vê play no, no poderoso deck de, né, de, de Lamente, por ser Aqua, e você usa né, a Trap 9 que veio na lata. Tigre Topazio, o Mamute, a Águia, e o poderoso Pegasus, né, que é a alma do deck, digamos assim. Ah, esse cara aqui, os dois pêndulos, né, Ramon, Dimensional Shifter. Contact B, que é um carta legal, Ash Blossom, Ash Blossom Joy's Spring, Ghost Belly, Despertar, que é outra carta nova também, uma carta muito legal. Revele um monstro cristalino definitivo na sua mão e depois ative um desses efeitos. Se você controlar um monstro cristalino definitivo, em vez disso você pode ativar um ou dos dois efeitos em sequência. Um, e não precisa revelar um monstro. Pegue um card Ponte Arco-Íris ou Refração Arco-Íris do seu deck e adicione na sua mão. Ou envie para o cemitério. Invoca por invocação especial um monstro, um, caso, um card de monstro fera cristalino de sua mão, deck ou cemitério na, ou da sua zona 
de magia armadilha. Então, tu pode trazer um boneco de qualquer canto se tu revelar, né, o, um definitivo Crystal Beast. É de Cristalina, eu nunca li essa carta, não conheço. Cidade Antiga. A Ponte Arco-Íris, uma carta que, tipo, é o search do deck, né, busca qualquer spell trap. Farol Cristalino. Benção Cristalina. Abundância Cristalina. Promessa Cristalina. Árvore Cristalina. Liberação Cristalina, Libertação, é, Valor Raro, Refração Arco-Íris, Trevas Avançadas, Melodia Despertar, nem sabia que isso aqui tava aqui, é, Fluxo de Beragudos, que é uma carta bem bacana, é, Ciclone Cósmico, Dádiva Cristalina, Milagre Cristalino, que é uma carta boa também, Brilho Cristalino, Par Cristalino, Conclave Cristalino, que é uma carta legal, Magia Cristalina Definitiva, Contra Gema, Furão de Chamas, Metaverso, que é uma carta bacaninha, né? E a ficha de fera cristalina. E aqui temos uh, alguns vários papeizinhos, né? Um do Master Duo. Uh, temos aqui o do Links, temos do Power of the Elements e do Força Dimensional. Então, alguns papeizinhos. Esse aqui do Master Duo é bacana. Legalzinho. Então, bem, bem legal. Pessoal, esse foi um unboxing. É, como eu falei, eu tenho mais dois aqui, né? Dois decks. É, talvez eu monte alguma coisa, né? Depois eu fazer um box do, do Shield da Ultimate tipo Guard. E é isso. Esse deck é bem legal. Eu vou tentar alguma coisa com ele com relação a builds competitivos. Tentar jogar com ele e brincar um pouquinho. Uh, mas no geral é isso. Uh, eu queria agradecer a todos os que acharam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Deixa eu fazer um desenho aqui pra vocês. Pra vocês falarem. Ah, eu vi o vídeo do Sam não aprendi nada. Ele só mostrou pra gente as cartas do Crystal Beast. Deixa eu, deixa eu dar um zoom aqui, vamos lá. Mas é um negócio irado pra vocês aqui. É, sim, a, a, a sua unha tá suja, eu tô ligado. Eu tentei limpar, só que não, não deu muito certo, não. Vamos lá, primeiro você faz assim, ó. Aí você faz tipo assim, as asinhas do negócio, você faz aqui assim. Aqui, beleza? Aí você faz assim e assim. Aí valeu, falou e até. Até mais.